老师好，我是杨丽郭颖。这一次我选的角色是肖麦，加油，加油。这次小考应该是更难的。<咳>这一段我这一段有地方跳舞吗？他就挺满的，而且上一句，刚刚吃苦了，冬天上酒又开始了，然后布莱达嚷，清雪又开始了，就切换的特别快。哎呀，我也觉得这个有点难，<笑>真的真的有点难，这个。对。这个真的有点难。嗯。其实我是想象当中，就是你在这个说、嗯、说唱的过程当中，可能会做一些，嗯，跟这种练拳有有就一边说唱，然后有一个动作。对。我做的好像小拳拳捶你，<笑>感觉就是还挺难的。来说确实挺难的，因为这首歌的结构很满。原来只是拿到一个 demo， 然后通过演唱或者是说唱舞蹈，但是这次是有点像音乐情景剧这样子。做得好可能是好事，做得不好可能是坏事。老师，因为我是最后一个出场嘛，然后我一边看大家，哎，这点子好，哎，这点子好，所以我就临时想到，那我不唱了吧，我试试让自己能不能想象融入一下这个角色呢？嗯，有点放飞了啊、嗯，确实也是没有办法了，嗯。哎呀，这个要再再醉一点该有多好！有点全，哎呀，真的挺挺挺好的。其实我觉得你已经是有、呃、，China Kung Fu， 对 China Kung Fu 的那个感觉了。但只不过这个衣服让我有点跳戏。<笑>等你演的时候，我觉得是武侠，可能更中国传统的动作就好了。我我在那个准备的时候，我在想，哎呀，我咏春咏春，但是我不会。不会呀、啊，这个不会啊，然后这个我直接就蒙掉了，这个怎么弄啊？没有办法。今天就像亡头苍蝇一样，感觉我的脑子像住在了别的星球。但是很好了，很好了。这个我有点出戏，我觉得。首先，你穿那个确实是有点雅典娜的那个感觉。<笑>我其实是想知道你可能想弄一个，就大概是女侠呀，或者是，呃，其实我的角色本来选到的是武馆的师傅，然后呢，我就去挑那个适合武馆的衣服，没挑上。<笑>我这个、这个是一块布，我从那模特身上扒拉下来。我穿它吧，这挺好的。这边都是我穿个短裤，我再
选个短裤吧。哎，我觉得这个要弄好了，应该也是靠谱的吧。反正是块布，怎么围都行。嗨、嗯，然后稍微围了一下，改了一下，然后找那个服装老师帮我夹夹缝缝，然后就变成了一个袍子。对，其实我觉得这个话筒束缚了你，真的。哎呀，对对对对对，我刚才也想说，你就不应该用话筒，耳麦。啊、哦。然后你中间说唱的这一段，就像我们下午商量的，完全是有就有一些点，比如说一些武术的，就是知识啊，然后可以在在那两三个，其实就够了。对，在想词太短时间，记词太慢了。对，有一点点可惜。对，你那个舞台表演上来，我我理解了、啊，就是那个那个观音娘娘躺着睡觉，被一帮小小们惊醒了。惊醒之后呢，你就突然疯了。突然疯？什么呀？哈哈哈哈哈！到那儿呢，你又你又你又你又回到那个原始状态，这个状态就是我们现在看见的观音娘娘。就中间缺一块，你中间如果有的话，这就完整了这个作品。啊、呃，就是说唱那那里的表演。说唱那段你就应该翻脸，你知道吗？一翻脸，衣服一脱，就哐哐进入凡间，开始作，因为小小把你惊醒了嘛。作、啊，对，作完了之后，最后你坐呢又回归到那个观音娘娘的状态，就是我们现在看见的观音娘娘坐在那儿，就是你现在的样子，最后就对了。讲前史嘛，观音娘娘的前史，很棒，真的，就差这么一块，其实挺棒的。好嘞，过。想辞了。我提几个呃问题啊，就是首先我觉得这个人物的核心啊，他是核心，他是进取。对，这两个字，我说实话，我在这个没有完全看到，尤其是我觉得有一有一些设计是矛盾的。你比如说，那他词里边写到，这是一个每天早晨六点会起来练棍站桩的一个人，那我不知道他什么时候是会喝醉的这样的一个状态会出现。所以我认为这个编排是不合适的，对于这个人物来说，所以有一些编排我觉得是矛盾了。当然，如果你设置矛盾可以吗？可以的，但是你要给到充分的方式去解决，把这个问题解开。如果没有的话，就会给观众带来一些困扰。那我怎么去理解这个人物呢？这是会，我觉得在编排上会要更去细细心设计的一个东西。我就提这一个问题，嗯。